Good afternoon, guys. Good afternoon, teacher. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Thank you. How are you? Fine, thank you. Awesome. How about you? I'm okay. Thank you. Thanks for asking. Nice. Yeah, uh, we're going to start with the class, our last class. Um, well, it has been right such a nice experience uh, to be with you, right, working in this course, in this module. I will pass the tennis first. Please, as soon as you listen to your names, tell me up. Tell me Maria. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Thank you. Ana Mercedes. Present. Thank you. Andrea. Present. Thank you. Carmen. Daniela. Present, teacher. Thanks. Edith del, del Carmen. Present, teacher. Thanks, Emma. Present teacher. Esmeralda. Esmeralda. Harrison. Harrison. Ever. Present. Thank you. It is Regina. Present. Thank you. Iris Rosario. Present. Y José Daniel. Sí. María Julia. Present teacher. Y Marvin. Present teacher. Y Ovidio. Reina. Present. Ricardo. Roger, Rosa, present. Okay. Sandra, present. Okay. Sara, present. Okay. Stephanie, present. Thank okay. you. Uh, Walter, and Jennifer, present. Thank you. Hey, Jennifer is not here. Okay. Well, uh, I can see Jose Daniel. Hello, Jose. Good afternoon. Present teacher. Thank you. Uh, por acá veo. Ah, creo que veo a uh, Edma dos veces. Imagino que sale de dos, dos dispositivos, ¿verdad? Es que fíjese que tengo problemas con el Inter, por eso me conecté, me conecté con el celular. Ah, ok. No se preocupe. Thank you, teacher. You're welcome. Solo quería, ¿verdad? Confirmar. ¿Qué más se, se ha unido hace un momento? Además de José. Yeah. Yo, teacher. Oh, Carmen, thank you. Good afternoon. Good afternoon. Thank you. Eh, ¿Qué más veamos? Creo que solamente José y Carmen. Yes, okay. Bueno. Estamos listos para este día. Es nuestra última clase. Quisiera para escuchar cómo, cómo nos ha ido, ¿verdad? Hasta este día. Para decirle, ¿verdad? Por, por completar la plataforma. Se estuvo actualizando y 
pues ya la... Déjeme, déjeme revisar nuevamente. ¿Me escuchan bien? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Bien. Porque estoy viendo como algo de dificultad. Hello, teacher. No worries, thank you. Good afternoon, thank you. How are you? How are you, Rayer? Fine, teacher, fine. Good. Thank you. Sí, en efecto, eh, estoy revisando nuevamente, ¿verdad? Y ya prácticamente todo hemos completado. Es que voy a estar ahí para pendiente, voy a revisar nuevamente. Y agradecerle, ¿verdad? Por completar actividades. Déjame marcar que más se unió, además de Rayer. Sí, hasta la próxima. Solo el por un momento. Ah, la emperatriz. ¿Se lo va la emperatriz? Soy. Gracias. Eh, estamos muy bien, ¿verdad? Hemos completado acá todo lo requerido, ¿verdad? En este caso, la plataforma y la asistencia, claro. Hay que siempre, ¿verdad?, ser cuidadosos y poder completar todo eso, ¿verdad? En cada módulo que tengamos. Entonces, que de mi parte, pues, felicitarles por, por el buen desempeño que han demostrado, ¿verdad?, en cada clase y la dedicación, ¿verdad?, en todo el esfuerzo que han hecho para realizar los ejercicios, ¿verdad?, completar cada ejercicio de la plataforma y al sacar, ¿verdad?, pues, hemos hecho un buen trabajo. Es que nos toca, ¿verdad?, seguir, esperar, claro, después de vacación, cuando vamos a iniciar. Y mientras tanto, pues, ¿verdad? en ese tiempo que vamos a tener para descansar, claro, descansar y también verdad no nos olvidemos de seguir con la práctica o sea, es que sigamos para no para dejar ese eso verdad dejar ese ese conocimiento o ese aprendizaje que hemos tenido en ese curso en qué Ricardo Daphne qué más veo por acá veamos ah video hello video Daphne Thank you, Jennifer. Good afternoon to you. Good afternoon, teacher. Thank you. Okay. Bueno, eh, nuevamente, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias por, por todo. No sé si hay algún comentario, alguna duda que pueda, pueda entender. No, teacher, de mi parte, pues darle las gracias, ¿verdad? Por la paciencia que nos ha tenido, teacher, y por todo lo que nos ha ido enseñando, aunque aún, ¿verdad? Todavía, bueno, en mi caso, todavía un poco ahí me confundo, pero con paciencia, pues ir aprendiendo, ¿verdad? Claro, claro. Ese, esa es la clave, como se lo menciona, ¿verdad? La paciencia. En paciencia, eh, poco a poco, poco a poco. No. Como lo dije ¿verdad? ayer, no, no, se, no se obtiene todo de nosotros, ¿verdad? Hay una paciencia y poco a poco es, es, es pasa con, con cada una de, los, de las cosas que nosotros aprendemos, ¿verdad? No es, no es así, ¿verdad? De un solo, ¿verdad? Igual para, por ejemplo, darles un caso, ¿verdad? En el momento de aprender a manejar, ¿verdad? Ustedes saben que es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente y... Eh, probablemente nosotros lo, lo veamos ¿verdad? fácil, pero otra persona manejar ¿verdad? y decir, ah, es fácil eso. Pero no es lo mismo ¿verdad? estar en una situación en la cual sucede si es en manipulando, ¿verdad? es en, eh, en, ustedes, en, en, en la práctica, ¿verdad? en la práctica, es muy diferente. Es que 
Hay que tener paciencia, eso es la clave, ¿verdad? La paciencia y la práctica. Yo sé que, eso sí. Yo sé que lo vamos a celular muy pronto. Sí. Muy pronto. Felicidades. Thank you. Gracias, teacher. Yes. Gracias, teacher, por toda la paciencia y todos sus conocimientos que nos ha regalado. Es un placer, es un placer. Es, 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 este, siempre les digo a los grupos yo, ¿verdad? Ese es un, un don, ¿verdad? Que es, <ríe> si se podía decir así, que, que Dios me ha dado, ¿verdad? La paciencia. Eh, soy bastante paciente, así que aprovechen eso. <ríe> es de gratis. Claro, claro. <ríe> Igual, ese, lo, los conocimientos ¿verdad? que se les comparte, pues, un gusto, ¿verdad? un gusto. Eh, no lo sé todo, claro, no lo sé todo. Porque, igual, seguimos en constante ¿verdad? aprendizaje nosotros también. Eh, y se van aprendiendo nuevas cosas en el camino, ¿verdad? nuevas cosas, incluso yo, ¿verdad? Nuevas cosas en el camino, así es que no lo sabemos todo, ¿verdad? Yo siempre soy en eso con cada grupo, con cada participante, ¿verdad? Y les digo... Si usted en verdad me, me consulta algo, probablemente no lo sé. Le soy en eso, ¿verdad? No lo sé, pero lo puedo investigar por usted, ¿verdad? Es que también eso, ¿verdad? Mencionarlo siempre para que lo tengan en, en, en consideración, ¿verdad? Se sabe todo a veces, ¿verdad? Pero claro, hay que estar bien preparados para eso. Que, eh, ese es mi, mi trabajo y, y siempre busco, ¿verdad? La forma de prepararme mucho más para ustedes, ¿verdad? Es que es siempre un placer. Bueno. Um, ¿Alguien más? No sé si tiene alguna duda, pregunta. Comentario. Bueno, yo igual simplemente agradecerle por, por este mes que nos ha estado enseñando. Y bueno, algo que me ha encantado, aunque al inicio... Fue difícil es, eh, escucharlo hablar en inglés, pero realmente creo que es algo súper valioso que eh, me ha encantado mucho porque está adaptando mi oído. Así que muchas gracias por esforzar nuestro oído y por hablarnos en inglés y pues a la vez también explicarnos cuando nos ven la luna, ¿verdad? No, pero realmente gracias por, por este mes de aprendizaje. Eh, siempre, ¿verdad? Siempre eh, nos pasa, ¿verdad? Nos pasa, como lo digo, ¿verdad? Lo menciono, este, no, ¿verdad? Posiblemente no entendamos al 100% ¿verdad? del inicio, eh, en un nivel principiante, claro, principiante 1, principiante 2, para todo, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo para todo, entonces, eh, pero con, acá con las clases pues, de la práctica uno se va acostumbrando. Es la cuestión de costumbre, como decimos. Entonces, eh, eh, sí, en lo personal, ¿verdad? No, noté bastante la diferencia al inicio. Fue como que, ¿verdad? Eh, teacher, ¿puede explicar nuevamente o puede decirlo en español? ¿Puede darle significado? Entonces, pero con el tiempo se fue notando, ¿verdad? Yo les estoy ahí, ¿verdad? Motivando, animando. Posiblemente algunos, ¿verdad? Eh, porque son cositas que pasan, ¿verdad? Eh, algunos participantes pues deciden eh, abandonar, ¿verdad? Aunque suene algo, no sé, ¿verdad? Algo, ¿cómo decirlo? Suene difícil, ¿verdad? Lo diría así. Pero... No es, no es eso una opción, ¿verdad? Eh, abandonar algo o rendir eso, ¿verdad? No, hay que aceptar ese desafío, ¿verdad? E ir más allá. En mi corto tiempo, ¿verdad? De, de, de experiencia um, y de trabajo, claro. Igual, eh, yo he continuado en constante, ¿verdad? El aprendizaje, el estudio. Pues he logrado, ¿verdad? Captar eso, ¿verdad? Eh, o sea, rendir eso no es una opción. Para nadie, no importando el, el sexo, edad, no, no es un, yo lo miro de esa forma, ¿verdad? La edad es solamente un número, no hay restricción de nada, es que cada uno tiene la capacidad para aprender muchas cosas, 
es que eso, ¿verdad? Ténganlo muy presente. Sé que hay, hay muchos, ¿verdad? Que tienen más experiencia que mí. Y pues se les aprecia, ¿verdad? Se les admira mucho por, porque hasta acá, ¿verdad? Han hecho grandes cosas que lo seguirán haciendo. Así es que hay que seguir. No hay ningún límite, ¿verdad? Para el aprendizaje, ustedes saben. Así es que hay que seguir. Seguir en, 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 la, en el intento, ¿verdad? Ahorita posiblemente no entendimos eh, todo, ¿verdad? Pues, no podía ser así, pero lo importante ha sido que hemos aprendido, ¿verdad? Nuevas palabras, nuevas estructuras, eso es lo importante. Con el tiempo se van a ir aprendiendo mucho más. Eso se los aseguro. Es que para ir para iniciando, me gustaría escucharlos a todos, ¿verdad? Saben que el, el tiempo pasa volando, ¿verdad? En la hora se nos va rápido. Vamos a ir, ¿verdad? Avanzando y más adelante vamos a hacer otro espacio eh, para poder compartir. Bueno, uh, the topic for today is abilities and talents, right? Abilities and talents. This is our last, our last class, 16, right? Today's, today's Thursday, April 7th, 2022. Uh, first, I would like you to identify, oh, sorry, I forgot that an emperatriz. Ah, ok, ok. Perdón, no había visto la pregunta de, o, o el comentario de Ana Emperatriz en el chat. Sí, sí, y me parece muy bien. No se preocupe, gracias por preguntar. Eh, yo sé que esa posiblemente sea una de las cuantas preguntas, pero de que uno le surge. Eh, cuando iniciamos, ¿verdad? Un curso. Ahora bien, le puede comentar lo siguiente. Está muy bien, ¿verdad? Que ustedes eh, se adapten, ¿verdad? Se adapten al el facilitador y quieran, ¿verdad? O sea, es continuar con, con él o con ella, ¿verdad? Dependiendo. Eso es excelente. Eh, porque uno se acostumbra, como solo menciona, ¿verdad? Se adapta. Entonces, ya lleva esa, esa, esa idea o esa forma como el, la, el, el grupo trabaja, el facilitador y el grupo trabaja, esa metodología, entonces, es muy bueno. Ah, es muy bueno. Ahora bien, lo, lo siguiente que menciono, ¿verdad? Eh, es en general. Es muy bueno estar con, ¿verdad? con el facilitador, un facilitador eh, en los módulos, ¿verdad? Y ir avanzando con el mismo, el mismo facilitador, no hay ningún problema, claro que no. Ahora bien, eh, sería bueno, ¿verdad? Más adelante, ahorita que empiezan, está bien, está bien. Pero más adelante, claro, los, las asignaciones las hacen, ¿verdad? Las autoridades de ingreso operativo, o sea, es que ahí si no corre por, por mis manos. Pero más adelante, bueno, si hay cambio, ¿verdad?, de facilitador, ustedes deben de ir adaptándose, ¿verdad?, a escuchar eh, diferentes eh, acentos, ¿verdad?, diferentes acentos y a la metodología, claro, de cada quien, ¿verdad?, porque cada facilitador, facilitador perdón, tiene su, su metodología. Entonces, eh, eso va a pasar, ¿verdad?, claro, no, no, por lo general, ¿verdad?, a veces eh, se repite un grupo, ¿verdad?, el facilitador, eh, sí, con el mismo grupo, eh, pues pasa, ¿verdad? Pasa a veces. Eh, por ejemplo, con algunos de acá, ¿verdad? Con los participantes, yo estuve en el principiante uno, así he continuado con ellos, ¿verdad? Entonces no sabría decirles si para el próximo puede ser con usted, ¿verdad? Porque a veces hay cambios. Entonces, pero eh, se los menciono acá, ¿verdad? Es muy bueno que ustedes en su tiempo, ¿verdad? Tengan sus cambios. Es decir, otro facilitador para que puedan ustedes ir afinando más el sonido a acostumbrarnos a diferentes metodologías, diferentes acentos, etc. Pero claro, si se da la oportunidad de contar con ustedes, va a ser pues, un placer seguir trabajando con ustedes. Y gracias por, por su confianza, eh, por confiar en nosotros, ¿verdad? En la institución, en mi persona, y pues se hace lo mejor acá, ¿verdad? Lo mejor que se pueda para poder enseñarles y que ustedes aprendan. Gracias por la confianza nuevamente en sus palabras. Okay. Thank you, Edma. Thank you. It's a pleasure, Edma. Let's start. Abilities and talents. We have here some abilities and talents, right? Over here. This is a list, right? This is a list. And we have some categories. Some categories. For example, we have, it says, right, complete the warm-up 
with abilities and talents from the list, then listen and check. Okay, we have the categories. Which ones? Musical or artistic, musical or artistic, technical or mechanical, mechanical or mechanical, athletic, athletic, and we have other, right? Other, you know, uh, abilities or talents. What I wanted to do, I would like you to classify those abilities and talents in these categories. We have four categories, right? And as you can see, one is given. One is given. In the other category, in the other category, we have bake a cake. That is one ability, right? That it is over there. It is categorized there. Make a K. You need to do the same with the other ones. Which ones? Let me tell you the abilities and talents. Listen to this. Bake a cake. Design a web page. Design a web page. Do gymnastics. Do gymnastics. Fix a car. Fix a car. Fix a motorcycle. Fix a motorcycle. Paint pictures. Paint pictures. Play chess. Play chess. Play the violin. Play the violin. Ride a horse. Ride a horse. Sing English songs. Sing English songs. Sorrow, sorrow. Tell good jokes. Tell good jokes. Okay. These are some abilities and talents. Abilities and talents. All right. Any questions about the vocabulary? Questions? Yes, play chess or chess. Yes. If play chess is, for example, how can I say this? Let me let me see. It's a board game. It's a board game, and you have the pieces, right? Some pieces. You have the queen, the king. And then you know you play with your friends, family. And if you are about to win, you say checkmate, right? Checkmate. That is chess. It's a chess. Play chess. Okay. Thank you, teacher. Welcome. Hey, somebody else. Else. Questions about the vocabulary? No. The sing and wait effect, teacher. Oh, you find a web page. Yeah. The kind of web page, this is, you know, for inform informatics, right? Informatics. So if you're an engineer or a technician, you know, they are in charge of that, right? They create a big web page. For example, you know, this is a web page, right? Um, well, let's say Wikipedia, right? Wikipedia. Me, me too. The, um, Wikipedia. For example, Wikipedia is a web page, right? So technicians or engineers create right web page, web page. Or even you, right? It doesn't it doesn't matter if you are a technician or an engineer. Some people, right, have that ability, right? They can mm, a design web page. That's about technology, right? Technology. Somebody else.
somebody else? Preguntas? Listen and repeat. Bake a cake. Bake a cake. Bake a cake. Design a web page. Design a web page. Design a web page. Do gymnastics. Do, Do gymnastics. Fix a car. Fix a car. Fix a, car. Oh. Fix a motorcycle. Fix a motorcycle. A motorcycle. Same yeah. pictures. Paint pictures. Paint pictures. Paint pictures. Play chess. Play chess. Play the violin. Play the violin. Ride a horse. Ride a horse. Sing English song. Sing English song. Sorrow. 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 Tell good jobs. Tell good jobs. Yeah. Okay. Well, uh, again, I need you to make, listen, this warm up in your notebooks. This is a warm up. A warm up. And I need you to write those categories musical or artistic, technical or mechanical, athletic, athletic, other. And you have to categorize those words in those headings, right? For example, other, other, bake a cake, right? So classify that one in there, in that category. It, for example, let me give you another example. Musical or artistic, we can say, right? Paint pictures, right? Paint pictures. I will give you five minutes, please, in your notebooks. Let's classify those abilities and talents in those categories. We have four categories, okay? I will give you some time. Please go ahead. As soon as you finish, please, I will ask you to raise your hands. Vamos a clasificar cada una de estas habilidades, talentos, and I will ask you to raise your hands, please, as soon as you finish. Levantamos nuestra mano cuando hemos terminado. Mercedes, do you finish? Yes. Oh, okay. Yes. Thank you.
That's a good question. Uh, yeah, and Emperatriz, that one is in order. Play chess. Because play chess tend to be like a game. A game, right? So you don't, uh, you don't need to, to use right, your body, your arms. I mean, how do I say this? You don't have to, uh, you don't have to use like, you know, uh, how can I say this? A strength, right? A strength. You don't have to use your your feet, for example. You don't have to run. You don't have to. I mean, you just sit down and just move, right? Pieces. So it's other, other. Teacher, verdad que tell good jokes es como contar buenas bromas, algo así, verdad? Yeah, for example, clowns, right? Clowns, like Chirajito, right? Cocolito, they tell jokes. They tell jokes. Okay. Okay, we're going to start classifying, right? Classifying the the abilities and talents in those categories, right? We're going to go one by one, and you will handle right, the abilities and talents. The first one is musical or artistic. The first ability, right, is paint pictures. Paint pictures. Another one. Play the violin. Play the violin. Play the violin. Play the violin. Yeah, very good. Play the violin. Another one? Sing, Sing English song. Sing English song. Repeat again, sorry. Sing English song. Ah, okay. Exactly. Sing English songs. Thin English songs, right? So those are some abilities and talents that we have in the first category, musical or artistic. The pictures, play the violin, right? Play the violin, sing English songs, very good. What about for technical or mechanical? It's, um, other... Okay. It's Design a web page. Yeah. Design a web page, fix a car, fix a motorcycle, right? Yeah. yeah. Those are some abilities, right? And talents in this category technical, mechanical. Design a web page, fix a car, and fix a motorcycle. Yeah. Uh, what about for athletic? Athletic. Try a horse. Okay, right horse. Yeah, horse. Sure. Do gymnastics. Gymnastic. Do gymnastics. Gymnastic. Sure. Sure. And sort. Sort. Sure. Sure. And get the gymnastics. Right horse and sort. Yeah. And the last one. Other we have bake a cake. Play chess. Play a cake. Play chef. Play chess. 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 And tell me jobs, exactly. Those are the, the abilities and talents, right? In those categories. Those categories. Very good. Uh, one more time. Any questions? Preguntas? I think the place and chef is the athletic. 
I think. Play chess. Play chess. Yeah. Mm. Because is is he the I don't know say jugador. Yeah, a player, a player. Yeah. Yeah. Yeah, could be, could be, but you know, this case is considered as other because athletic. When you say athletic, it requires right. Uh, to do right some movements uh, with your body, right? For example, if you do gymnastics, right, you use uh, your arms, your feet, right? In the move, you... in the move, the, 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 the uh, I don't know, the bow. The body, yeah, the body. Yeah, the body. The body. <coughs> exactly. Uh, right, a horse, the same, right? The same. And it's sort of the same. You, you, you make movements, right? You make movements with your body. Bueno, es algo atlético o requiere algo más de, de... De movimiento. Movimiento, exacto. Con nuestro cuerpo, fuerza, resistencia, etc. Yeah. En play, play chess, yeah, we have players, but it's, 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 it's different, right? Because you sit down and you just move pieces. Only that. O sea, que todo lo que, es, lo que no sea movimiento, como juego de cartas, eh, máquinas, entonces no entraría. Yeah, in yeah, exactly. That's why we say sports and games. Okay. Games are play chess, play cards. Some juegos, eso, ¿verdad? Play, play cards, play Juegos chess. mentales. Exactly. Exactly. All, all is mental, right? Mental. Okay. Pretty good. Okay. Uh, listen, I would like to listen to your abilities. The ones that you wrote yesterday. Remember, we were talking about Ken for ability, right? Ken for ability. In the positive, negative, and questions. I need you to tell me your abilities, right? Remember, yesterday you were writing your abilities. My abilities were I can swim very well, I can drive a car, I can ride a motorcycle, I can cook recipes, I can form the Ruby Cube. And I can speak English. So I need you to tell me your abilities. Now is your turn. Who wants to help me with the abilities? Vemos que ayer escribieron ustedes palabras, ¿verdad? Habilidades, ¿verdad? Disability for me or the other person? Uh, right now, for you, for you. Okay. Uh, Volunteers? I could... yeah, right okay, it is. Yeah, go ahead. Okay. I can drive the car. I can cook dessert. I can the I can dance very well. I can ride bicycle. I don't know, bicicleta? Yeah, I can ride a bicycle, yeah. I can ride okay. a bicycle. I can walk. Different hiking. Okay. It's, it's only. Uh, you can say in the with the last one, it is you can say I can go hiking. I, I can, can go hiking. Hold hiking. Yeah. I can hold hiking. Okay. Yes. It, I don't know. Hit. I can walk. You can say. Uh, if you if you want to refer to that, you can say I can walk. Uh, many, for example, kilometers. Y the, y the other in the, I don't know, bosques, uh, montañas. Ah, okay. Montes. Yeah. Mm, yeah, it can be. I can go. I can go hiking, or you can say I can. I can walk. I can different hiking. In different places, maybe different places. Okay. Such as or like you say forest, right? Forest, uh, volcanoes. Oh. Thank volcanoes. You. You're welcome. Forests, etc. Yeah. It repeat for me. It is dessert. 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 Yeah. I can cook dessert. Desserts. Yeah. Yeah. Very good. Okay. Okay. All right. Somebody else. Volunteers. Okay. It is Rosario. Okay, go ahead. Okay. I can drive very well. I can work with children. 
I can do or origami. I can I can cook it very rich. I can work in mold. I can swim and I can work everything that has to do with the hands. And I can plant plant flowers. 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 Yeah, flowers. Um, good. Oh, sorry, good. Can you repeat the example that you said I can cook? Puede repetir ese ejemplo? I can cook. Yes, I can cook very rich, rich. Rich. What do you mean with rich? Is R A C H. Okay, okay, yeah. What do you mean? Yes. Uh, 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 ah, ah, uh, ah, como rico, sabroso. Ah, okay. You can say Ay, delicious. Delicious. Ah, okay. I I know say the cuando lo, lo intenté buscar, me lo traducía más así, entonces no sabía si usar delicious o la otra. Thank you. You're welcome. Ahora una, una situación, ¿verdad? Lo que, lo que mencioné ahorita, ¿eh? está bien, me parece perfecto que se busque las ideas, excelente. Y ahí la, la respuesta de por qué traducir no es bueno siempre, porque las traducciones a veces las, las, las tira, nos, nos las da, ¿verdad? Diferente. Claro, nosotros utilizamos en, en español, ¿verdad? Rico, o sea, rico. <ríe> Esa es la forma, ¿verdad? Pero si ustedes, ¿verdad? Buscan la equivalencia en inglés, es decir, la traducción, se lo va a tirar así. I can cook very rich. Pero rich es diferente en inglés. Because if I, if I say I'm rich, it's because I have, a, a, I have a lot of money, right? I have a lot of money. Oh, yeah. I understand, yeah. teacher. Yeah. So you can say I can cook very delicious. He ahí, okay. la, he ahí ¿verdad? La... la, la La respuesta, ¿verdad? A muchas preguntas, a veces, ¿verdad? Me dicen, ¿me puede dar la traducción? Sí puedo. Pero, ¿verdad? Está bueno que hagan sus traducciones, claro que sí. Pero vayamos poco a poco, ¿verdad? Despegándonos de eso. ¿verdad? No tanto traduciendo en, en español, de, de español a inglés, por ejemplo. Ese es un diccionario que se lo recomiendo. Voy a compartir acá el link. No utilicemos el traductor de Google, por favor no es tan ¿verdad? confiable. Es que ese es, ese es un diccionario, ¿verdad? Que ustedes pueden utilizar. Teacher, estaba buscando aquí, en, sí. este, en este diccionario, y allí fue donde encontré esa palabra que me pareció interesante, pero no, no me explicaba eso que usted acaba de explicar, el, el uso de esa palabra. Por eso, por eso les, les menciono acá, ¿verdad? Seamos cuidadosos, porque a veces cuando, por ejemplo, utilizamos el traductor de Google, es el más común que usan las personas, ¿verdad? El traductor de Google eh, no es tan, ¿verdad? Certero que digamos. Eh, ustedes ponen una, una palabra, una oración, ¿verdad? Completa, y no se la va a traducir bien. En las ocasiones, ¿verdad? No lo traduce bien. No es confiable, entonces mejor les recomiendo otros diccionarios. Tenemos otros diccionarios que son bastante buenos. Y ¿verdad? recordemos también algo, que hay palabras que nosotros las utilizamos en nuestro léxico. Rico, ¿verdad? refiriéndonos a comida. Es válido, porque así lo usamos, ¿verdad? Ese es nuestro, nuestro léxico. Pero en, es, en, el, en inglés no se utiliza, ¿verdad? Rico, ¿verdad? Posiblemente, si alguien no hace la equivalencia, ¿verdad? Al español, claro. Podemos decirlo nosotros, ¿verdad? Pero eh, una persona nativa no lo va a decir así, ¿verdad? I can cook very delicious. Esa es la diferencia. Así que cuidado, cuidado. Ok, eh, thank you. Thank you, Iris. María Julia, I think you want to help us. Sí, yo hice unas, pero ahí me corrige usted, teacher. Yeah, yeah. I can cook very well. I can dance. 
I can make pupusas. I can make bracelet. And I can make tortillas. Very good. They are good. Thank you, Maria Julia. Uh, okay. Just a bit of just a bit of from me. Bracelets. 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 Yeah. Hey, I for, you're welcome. Thank you too. I forgot another observation. It is Osario. You say make origami. Make origami instead of do. Instead of do. Make origami. Make origami. Make origami. Make origami. Okay, teacher. What is the difference? And make it means that you you do. I mean, you create something with your hands, right? With your hands, make and do. Oh. And do is different, right? Okay. Do is different. Yeah. Thank you. Okay. Um, let me see. Who else? Uh, volunteers. Yo, teacher. Please, pardon me. Yeah, go ahead. Okay. This, uh, I can drive a car. I can paint. I can browse. Uh, I can play flow. I can design by computer. And I take it, Barbie. Another participant. Yo, teacher. Okay, Yo, Ricardo. Teacher. And then, Edma, yeah. Ricardo, go ahead. I can cook, pero tengo una, una duda, así como yo puedo decir, I can cook very bad. Oh. <laughs> no. Yeah, you can, you can. You can. No, no, no pero, pero, pero lo, solo lo dejé ahí, I can cook. But, you can but, say, I, listen, you can say, I can't put, sorry, I can cook. Very good, right? Very good. Suena mejor, as, suena, suena mejor así, se lo dice negativo. I can't cook very good. <laughs> but you can say I can cook very bad. <laughs> I can ride a bike. I can ride a car. And I can play basketball. I can sing. I can dance. I can fix cell phone and I can't swim. Okay. Do you say I can drive a car or ride? Do you go yeah. drive or ride? Drive. Oh, drive, okay. Right, drive. very good. Thank you, very good. Yo sé que le he escuchado ride. Pero saben, drive a car. Teacher, sí, creo que me puede hacer la diferencia entre dibujar y, con, y conducir. Drive and draw. Ah, the, the pronunciation. The pronunciation. Drive, 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 yes. draw. Uh, draw. 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 Dry, draw. Dry, draw. Yeah. Very good. Thank you. You're welcome. Emma. Okay. I can cook delicious. I can drive a car. I can swim. I can dance, I can ride the bike, I can ride a horse, I can play the piano. Okay. okay, very nice. Thank you for you know expressing your abilities. I would like to assign you another activity, and that will be the last one. I need you to express again abilities and talents, but now about your family, your friends or classmates. Let me give us some examples. And you can include, you know, some abilities about you, right? It's okay. About your family, your friends, your classmates, and you, it's okay. For example, I can say, I can fix cell phones, but I can't fix computers, right? So we make the contrast at the same time, right? Podemos hacer ese contraste, algo que puedo hacer y algo que no. I can fix cell phones, but I can't fix computers. My brother can play the piano. My brother can play the piano. 
my mother can bake cakes. My mother can bake cakes. Samuel can drive a car, but he can't drive a truck. Right? That is, you know, the contrast. Samuel can drive a car, but he can't drive a truck. And my sister can dance, but she can't sing, right? So you can do those, you know, examples. You can express that. Something that someone can do and something that he can't, he or she can't, right? It depends. Okay, what I want to do, I need you to write five. Five sentences in your notebooks about your family, your friends, your classmates, and you. It's okay. Right? I will give it some time. Go ahead. You can start in your notebooks. Now about your family, friends, or classmates. Abilities. Do you have any questions? Preguntas? Teacher, y, y de voz de, de la respuesta. Sorry? Can y can't. Ah, yeah, you can use both. You can use both, yeah. Affirmative and negative. Okay. Podemos usar ambos, afirmativo y negativo. Claro que sí. Pero, ajá, pero tienen que ir las dos. Um, yeah, you can or, or not. It's okay. If you say, for example, my brother can't swim. Uh, it's like yesterday, I I I can the the, the homework in my, my family, my mother, my and my father. Ah, okay. Yesterday, you said uh, it is yesterday. I did my homework. Yesterday, I did my homework. Yeah. It's my family and my and my mother and my father. Oh, okay. Nice, nice. So you you advance, right? You advance. Yeah, you finish the home. You you finish this activity. Sorry. So but I know both. Only can. Ah, you okay. Can. Only can. Okay, you can write five more examples with, with negative. Can't. Okay. Yeah. Si sí, escribimos eh, algunos ejemplos, ¿verdad? Como yo les, les dije, ¿verdad? Con anticipación. Si sí, escribimos algunos ejemplos de habilidades, ¿verdad? En ese caso afirmativo, de nuestros familiares, amigos, etc. Podemos escribir ahora cinco con el negativo, ¿verdad? Yeah. Okay. Bueno, en lo que estamos trabajando, tenemos ¿verdad? un par de minutos. Y esa actividad ¿verdad? se las voy a, a dejar como práctica. Digamos los ejemplos, escribimos cinco ejemplos nosotros, afirmativo o negativo. ¿verdad? Esa sería nuestra práctica. Ah, ok, you can say cut hair. Cut hair, Ricardo. Cut hair. Cut hair. Si hay preguntas, hagamos, ¿verdad? Si hay preguntas, hagamos. Con gusto. Eh, esa actividad les va a quedar como práctica, ¿verdad? Esa es la última. Eh, estamos, ¿verdad? Por finalizar. Tenemos un par de minutos. Eh, hagan sus preguntas, ¿verdad? Si hay dudas acerca de la actividad. Y bueno, eh, de mi parte, agradecerle, ¿verdad? De su tiempo, su dedicación, su esfuerzo, ¿verdad? En cada, en cada clase, en esas cuatro semanas. Eh, Ha sido, ¿verdad?, una linda experiencia estar con ustedes y poder, ¿verdad?, eh, ir compartiendo, ¿verdad?, los lo conocimientos a ustedes para que puedan, ¿verdad?, ir mejorando en cada día, en cada día, en cada clase, en cada módulo, ¿verdad?, sus habilidades. Es que yo estoy muy seguro que van a seguir haciendo un buen trabajo. Eh, la próxima, ¿verdad?, en los en próximos módulos, ¿verdad?, esas palabras... Eh, no la puede hacer la puede decir pero totalmente en inglés ¿eh? esa vez verdad se las se las digo de esa forma pero el, la próxima si los propio nuevamente verdad va a ser en inglés eh, así es que hay que seguir seguir verdad no es uno terminado eh, aún en, bueno recién empieza verdad recién estamos eh, en ese proceso así es que hay que seguir Hay que rendirse, sigamos practicando, por favor, durante eh, la vacación, durante ese tiempo de espera, ¿verdad? Claro, eh, en, en cuanto iniciemos otra vez, ¿verdad? Estemos atentos al, al grupo, ¿verdad? O 
posiblemente si les contactan de forma personal, estamos pendientes ahí. Eh, cualquier cosita estamos ahí a la orden, ¿verdad? Estamos a la orden. Y este, aprovechen, ¿verdad? aprovechen el tiempo. Yo sé que se acerca la vacación ¿verdad? para descansar. Pero dediquemos a que sea unos 30 minutos, una, una hora es suficiente. ¿verdad? Y claro, ese día a día uno practica. Uno practica. Es que el, el inglés se convierte en algo eh, ¿verdad? diario, algo, una rutina. ¿verdad? Entonces, adoptémoslo así, una rutina, ¿verdad? Ya verán que se van a ir acostumbrando mucho más. Es que hagámoslo, ¿verdad? Eh, practiquemos mucho más. Eh, no dejemos claro, porque si uno deja de practicar, ¿verdad? O salen algunas cositas y después, ¿verdad? Toque reiniciar, entonces, ¿verdad? Ya que estamos en el, acá, en el proceso hay que, de un solo, ¿verdad? Como decimos, darle con todo eh, para irse mejorando, ¿verdad? Las habilidades. Es que ha sido, ¿verdad? Un enorme placer estar con cada uno de ustedes, ¿verdad? De forma virtual, claro. Eh, esperamos que, ¿verdad? En un futuro, un futuro muy cercano, pues pueda ser todo diferente y volvamos a la normalidad, ¿verdad? A la que estamos acostumbrados. Poco a poco, ¿verdad? Poco a poco hay que, claro, tomar también las, en cuenta, ¿verdad? Las medidas, ¿verdad? Siempre siguen eh, ahí, ¿verdad? Las medidas de bioseguridad. Por lo del tema, ¿verdad? De la pandemia y todo eso. Entonces, eso no se ha terminado, ¿verdad? Pero esperamos que pronto se combata. Es que... Eh, ¿Qué más? Bueno, espero verlos eh, para el próximo módulo. Si sea la oportunidad, pues va a ser un placer. No sé, si no, pues ahí los veo más adelante, posiblemente en otro curso, o si los encuentro, ¿verdad? Por ahí, en algún lugar, pues ahí, ¿verdad? Eh, nos saludamos, ¿verdad? Claro, con gusto. Este, bueno, no sé si hay preguntas, comentarios, dudas. Teacher, ¿y alguna página o, o no sé, algún juego, película o algo donde nosotros pudiéramos como estar practicando y aprender un poquito más de vocabulario que usted nos pueda recomendar? Ok, eh, déjeme revisar. Tengo un par de, de, de páginas, ¿verdad? Por ejemplo, páginas que son bastante completas. La vez pasada creo que le, le compartí una, una, un link a, a una de sus compañeras, creo que fue Iris, si no me equivoco. Le compartí un link y se los voy a compartir en el grupo, ¿verdad? Para que ustedes puedan revisar ese, esa página eh, que les voy a compartir. Es un link. Eh, en general, les va a ayudar bastante porque hay ejercicios ahí, bastantes ejercicios. Eh, y engloba, ¿verdad? Todas las habilidades. Reading, grammar, eh, listening. De speaking no hay muchas acti no hay actividades, ¿verdad? Pero el speaking uno lo puede ir, ¿verdad? Practicando. Puede ir practicando. Pero más que todo, esas habilidades, ¿verdad? Listening, grammar, eh, reading, son muy importantes también, ¿verdad? Son complementarias. Entonces, ese link que les voy a compartir y lo voy a ir compartiendo ahí en otras páginas para que ustedes puedan practicar, ¿verdad? Con ejercicios. Y en cuanto a, por ejemplo, ¿qué? Videos o películas, como solo menciona, ahí sí les dejo, ¿verdad? Cada quien que vayamos implementando eso, ¿verdad? Por ejemplo, ver películas. Yo sé que al principio va a costar, ¿verdad? Pero vaya, eh, pueden ir haciéndolo así, ¿verdad? Con la película o pequeños videos. Yo siempre les recomiendo que vayamos con videos cortos en inglés y después vayamos, ¿verdad? De lo, de lo básico a lo más completo. Es que empezamos con videos cortos, a veces con caricaturas, ¿verdad? Caricaturas que son cortitas en inglés, claro. En inglés. Y si queremos utilizar subtítulos, que sean en inglés también. No en español. Eh, subtítulos en inglés. Entonces, uno, ¿verdad?, va a prestar atención a lo que la, el personaje hace, por ejemplo, y lo vamos asociando con la acción que, que le está haciendo. ¿verdad? Entonces, es que esa es una recomendación, ¿verdad? Empecemos con videos cortos, en su caso, que son, eh, vamos en un nivel principiante. Eh, en cuanto a videos, ¿verdad?, eh, otras cositas que les podría recomendar, ¿verdad? son eh, tal vez audio, ¿verdad?, audio de conversaciones cortas, yo lo que uso bastante son los podcasts. Los podcasts, hay varios podcasts que ustedes los pueden, ¿verdad?, eh, revisar. Eh, pues, en mi, en, mi, en mi parte, ¿verdad?, eso es lo que hago bastante. Yo escucho podcasts, eh, claro, películas, series, todo en inglés, ¿verdad? Es que 
así como pueden ustedes ir se acostumbrando. Música también, ¿verdad? Si les gusta la música, la música en inglés, todo en inglés, ¿verdad? Incluso a veces, ¿verdad? Configurar nuestros, nuestros dispositivos, ¿verdad? Yo tengo casi todo, ¿verdad? En inglés. Dispositivos, eh, la computadora, celular, u otro dispositivo que tengas. Es que todo lo convierto en inglés para, para acostumbrarme a eso. Así como yo me he ido acostumbrando a todo, ¿verdad? Este ambiente, ¿verdad? Ese idioma. Es que esa es mi recomendación para todos. Bueno, y les voy a compartir esos links de páginas, ¿verdad? Para que ustedes puedan eh, seguir en la práctica. Y cualquier cosita hacemos ahí a la orden. ¿verdad? Vamos a quedar hasta acá por el tiempo. Y muchas gracias nuevamente. Congratulations to everybody because you have done an excellent job. Please keep working so hard. I know that I'm sure that you will do the best in every single module. I hope to see you guys next module, right? Pero verlos para el próximo módulo. Eh, ha sido ¿verdad? un placer nuevamente. Y estamos atentos, ¿verdad? Lo último, estamos atentos eh, a las posibles ¿verdad? indicaciones o anuncios que se nos den las próximas ¿verdad? semanas. Es que disfruten mucho sus vacaciones. Happy holidays. Y, ¿verdad? Claro, con cuidado. ¿verdad? Hay que ser cuidadosos y cuidarnos, ¿verdad? Entre todos. Familiares, etc. ¿Ok? Well, gracias, teacher. Bendiciones yeah, por todo. Thank you. Gracias, gracias por todo. Gracias. 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 Thank you. Thank you. Bye. Thank you, teacher. Bye. 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 It's a pleasure. Thank you. Happy holidays. Thank you. Adios. Thank Bye. you, teacher. Bye. It's a pleasure. I'll see you soon. Bye-bye. Thank you. Bye. Happy holidays. Mm.